നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് മാറുന്ന സംഖ്യകളും മാറാത്ത ബന്ധങ്ങളും ഈ യൂണിറ്റില് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ലെറ്റർ മാത്ത് എന്നായിരുന്നു അക്ഷരഗണിതം അതായിരുന്നു അതിന്റെ ഹെഡിങ് അതായത് നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഗണിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില സൂത്രവാക്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ആ പാഠത്തില് ഇവിടെ നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണത്തോടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇപ്പോ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് സ്ക്വയറിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ഫോർ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആണ് സമചതുരമാണ് ഇതിന്റെ സൈഡ് ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ സോ ദാ ഫോർ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലെ ത്രീ 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 ഇനി ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടെത്തണം പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവാണ് ചുറ്റളവ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയും ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കൽ ഇപ്പുണ്ട് ഇതിന്റെ ചുറ്റോട് ചുറ്റുമുള്ള നീളം ഇത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാല് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കൂട്ടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്ത് ചെയ്താ മതി നാലുകൊണ്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താ പോരെ ഗുണിച്ചാ പോരെ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ചുറ്റളവ് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇനി ഇത് ഈ മൂന്നിന് പകരം നാലാണെങ്കിലോ മൂന്നിന് പകരം നാലാണെങ്കിലോ ചുറ്റളവ് എത്ര വരും നാല് ഇൻറ്റു നാല് അല്ലെ പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ വരും അല്ലെ ഈ ചുറ്റളവ് ഇതിവിടെ നാലാണെങ്കിൽ എല്ലാം നാലാണെങ്കിൽ നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇനി അഞ്ചാണെങ്കിലോ അഞ്ചാണെങ്കിൽ എന്താവും നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇവിടെ മാറാ മാറുന്നതും ഉണ്ട് മാറാത്തതും ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി നാല് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള സൈഡുള്ള സ്ക്വയറിന്റെ ചുറ്റളവ് ഇത് പെരിമീറ്റർ നമ്മൾ അത് പി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് അഞ്ചിന്റെ വേറൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വീതം സൈഡുള്ള അപ്പൊ അതിന്റെ ചുറ്റളവ് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വില മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ചുറ്റളവ് മാറും അല്ലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കൊടുത്തപ്പോ ഇവിടെ മൂന്ന് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടായി ഇവിടെ നാലായപ്പോ ഈ നാല് അപ്പൊ പതിനാറായി എന്താണ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറാതെ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫോർ ആണ് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് ഫോർ മാറാതെ നിൽക്കുന്നു കാരണം ചുറ്റളവ് കാണണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ സൈഡിന്റെ നാല് ടൈംസ് ആണ് സൈഡിന്റെ അളവിനെ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കാരണം നാല് സൈഡാണ് നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് നാല് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നാല് എന്നുള്ളതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് അത് എന്ത് ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ പത്തായിക്കോട്ടെ ഇരുപത് ആയിക്കോട്ടെ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ സൈഡ് ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഇന്റു ട്വന്റി വരും ഇനി മുപ്പതാണെങ്കിൽ ഫോർ ഇന്റു തേർട്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഫോർ അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇതിങ്ങനെ വേറി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിന് വേരിയബിൾ എന്നാ പറയാം അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാം ഇതിന്റെ സൈഡ് എ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് അളവുമാവാം ഏതുമാവാം മൂന്നാവാം എ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് വരും എ എന്നുള്ള നാലാണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ പതിനാറ് വരും എ എന്ന് പറയുന്ന എന്തും ആവാം അപ്പൊ ഇത് എ ആണെങ്കിൽ ഇതും എ ആയിരിക്കും ഇതും എ ആയിരിക്കും ഇതും ആയിരിക്കും കാരണം ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് സമചതുരമാണ് സോ അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ കാണണമെങ്കിൽ പെരിമീറ്ററിനെ നമ്മൾ ഈ പി എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി ഫോർ ടൈംസ് എ എന്ന് എഴുതും നമ്മൾ അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം ഫോർ ഇൻറ്റു ആ ഇൻറ്റു എന്നുള്ള ചിഹ്നം ഈ ഗുണനം എന്നുള്ള ചിഹ്നം നമ്മൾ ഇതിന് നടുവിൽ എഴുതില്ല ഫോർ ഫോർ എ എന്നേ എഴുതുള്ളൂ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് കാണണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുറ്റളവ് എന്നത് അതിന്റെ 
വശത്തിന്റെ നാല് മടങ്ങാണ് വശത്തിന്റെ നാല് മടങ്ങ് ഈ വശമാണ് എ അത് ഏത് സംഖ്യയുമാവാം പക്ഷെ അതിന്റെ നാല് വശം എന്താണോ അതിന്റെ നാല് മടങ്ങായിരിക്കും അതിന്റെ എന്ത് വരിക ചുറ്റളവ് വരിക മനസ്സിലായോ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എനി സ്ക്വയർ ഇസ് ഫോർ ടൈംസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ് സൈഡ് ഇതെങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാം വായോണ്ട് നമ്മൾ പറയാണ് ഇപ്പൊ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എന്ന് കണ്ടാൽ അതെന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എനി സ്ക്വയർ ഏതൊരു സ്ക്വയറിന്റെയും പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഫോർ ടൈംസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ് ഫോർ ടൈംസ് അല്ലെ മടങ്ങ് എന്ന് പറയും ഫോർ ടൈംസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇസ് സൈഡ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ നീട്ടി വലിച്ച് പറയുന്നതിന് പകരം അതിനെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ഫോമുലയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒന്ന് നോക്കൂ നമ്മള് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിലോ എന്താ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദീർഘചതുരം എന്ന് പറയും ചതുരം ചതുരം സാധാ ചതുരം അല്ലെ സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പൊ ഇതിന് നീളം വീതി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ വേറെ അളവായിരിക്കും ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇതിന് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വീതി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചുറ്റളവ് എങ്ങനെയാ കാണാ അതായത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് നീളവും രണ്ട് വീതിയും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാ പോരെ അല്ലെ അപ്പൊ ചുറ്റളവ് കാണണമെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അഞ്ചും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയത് ഈ അഞ്ചും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ട വീണ്ടും ഒരഞ്ചും വീണ്ടും ഒരു മൂന്നും കൂടെ കൂട്ട അല്ലെ വീണ്ടും ഒരഞ്ചും വീണ്ടും ഒരു മൂന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് അഞ്ചും മൂന്നും കൂടെ നമ്മൾ ആ കൂട്ടുന്നു അഞ്ചും മൂന്നും കൂടെ വിന്യും കൂട്ടുന്നു രണ്ടും കൂടെ വീണ്ടും കൂട്ടുന്നു അപ്പൊ അഞ്ചും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടി ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയുക എവിടെ നമ്മൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ബ്രാക്കറ്റ് കാണുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രിയ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എട്ടാണ് വീണ്ടും അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എട്ട് എട്ടും എട്ടും പതിനാറ് അപ്പൊ പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ചുറ്റട അഥവാ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് അതായത് രണ്ട് തവണ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ടു ടൈംസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ അല്ലെ ചുറ്റളവ് കാണണമെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പൊ അഞ്ച് മൂന്നിന് പകരം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇത് പത്തും രണ്ടും ആന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും രണ്ട് ടൈംസ് പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് അല്ലെ നീളവും വീതിയും കൂടെ കൂട്ടി അതിന്റെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് മടങ്ങ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു ഈ ശരിക്കും ഇൻറ്റു ആണ് മടങ്ങ് ടു ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇരുപത്തി നാല് അല്ലെ ഇരുപത്തിനാല് അല്ലേ വരാ പത്തും രണ്ടും പത്തും രണ്ടും നാലും കൂടെ കൂട്ടിയാല് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഫോമിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഈ നീളത്തിന് നമ്മൾ ലെങ്ത് എന്ന സാധാരണ നമ്മൾ പറയാം എല്ലി എല്ല് വീതിക്ക് നമ്മൾ ബ്രെത്ത് ബി എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയാം ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫോമുല ഇത് കോമൺ ആണ് കാരണം ഈ എല്ല് എന്തുമാവാം നീളം എന്തുമാവാം ബി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെത്ത് ബ്രെത്ത് എന്തുമാവാം എന്താണെങ്കിലും അത് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ചുറ്റളവ് കിട്ടും മനസ്സിലായി നീളവും വീതിയും കൂടെ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കണ്ടാൽ എന്ത് കിട്ടും പെരിമീറ്റർ കിട്ടും ഇതാണ് അതിന്റെ ഫോമുല വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ ഏരിയ ആണെങ്കിലോ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഏരിയക്ക് എന്താ പറയാ പരപ്പളവ് ഇത് അഞ്ചും ഇത് മൂന്നാണ് ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെയാ കാണാ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം എന്താ നീളം ഗുണിക്കണ വീതി അല്ലേ അല്ലെ നീളം അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് ഈ അഞ്ചിന് മൂന്നിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ നീളത്തിന് നമ്മൾ എൽ എന്ന് കൊടുക്കുകയും വീതിക്ക് നമ്മൾ ബി എന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്ത് വ
ഇനി നമ്മൾ വേറെ ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്തിലേക്കാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ അല്ലെ പിന്നെ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് അല്ലെ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്തതാണ് കൂട്ടിയതാണ് ഒന്ന് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ രണ്ട് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി പിന്നെ രണ്ടും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പറും കൂടെ കൂട്ടി അല്ലെ ഹിയർ വി ആഡ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായ രണ്ട് തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഹിയർ വി ആഡ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് അപ്പൊ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടത് ആദ്യം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ദൻ ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ എത്ര വരും ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഇനി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ വൺ പ്ലസ് ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതായത് ഇത് രണ്ടും ത്രീ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇതിന്റെ ഉത്തരം ത്രീ ആണ് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് എഴുതാം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് എഴുതാം അല്ലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നോക്കിക്കോളൂ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ സിമ്പിൾ ആണ് കണ്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് സെവൻ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയാണ് അതിന്റെ തൊട്ടെടുത്ത അതിന്റെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് എട്ട് ഏഴിന്റെ തൊട്ടെടുത്ത സംഖ്യയാണ് എട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഏഴിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് അതിനോട് നമ്മൾ ഒന്ന് കൂട്ടുകയാണ് ഏഴിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ എത്ര ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് വൺ എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാം അല്ലെ അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോ നമുക്ക് പറയാം ഇഫ് യു ക്യാൻ സേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വി ക്യാൻ സേ ഇഫ് വി ടേക്ക് എനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ എനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ആൻഡ് ആഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഓർ ഇഫ് വി ഡബിൾ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇഫ് വി ഡബിൾ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഡബിൾ ചെയ്തു ഡബിൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡബിൾ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ആഡ് വൺ വി ഗെറ്റ് ദ സെയിം ആൻസർ അപ്പൊ ഈ ചെയ്തതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വായോണ്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടി പറഞ്ഞു ഇഫ് വി ടേക്ക് എനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് ആഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഓർ ഇഫ് വി ഡബിൾ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ആഡ് വൺ വി ഗെറ്റ് ദ സെയിം റിസൾട്ട് രണ്ടും പതിനഞ്ചാണ് വരിക അല്ലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനെ ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു ബീജഗണിത വാചകമായിട്ട് എഴുതുകയാണ് അതായത് ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം ലാഭമുണ്ട് സ്ഥലം ലാഭമുണ്ട് ഒക്കെ അതിന് ഒരു കോമൺ ആക്കുകയാണ് പൊതുവിൽ പറയാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇപ്പൊ സെവനിന് പകരം നമ്മളൊരു ലെറ്റർ കൊടുക്കാണ് എ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് എ എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഏതാ ചോദിക്കുമ്പോ ബി എന്നല്ല കേട്ടോ പറയണ്ട് അധികം കുട്ടികൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടീച്ചറ് എയുടെ എ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓർത്തു നോക്കിയ ശരിയല്ലേ ഇപ്പൊ ഏഴൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയതല്ലേ അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആയോ അതായത് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എടുത്തു എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക
എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോ എന്തിന് തുല്യമാണ് ഡബിൾ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ആഡ് വൺ എന്നാണ് ഡബിൾ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ എ അല്ലെ അതിന് ഡബിൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എ എന്നല്ലേ എഴുതുക അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എഴുതില്ല നമ്മൾ ബീജഗണിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റു എഴുതില്ല അപ്പൊ ടു എ അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയത് മനസ്സിലായോ ഇത് ഇതാണ് ഈ എഴുതിയത് ഡബിൾ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതായത് വി ടേക്ക് എനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് ആഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഓർ ഇഫ് വി ഡബിൾ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ആഡ് വൺ വി ഗെറ്റ് ദ സെയിം റിസൾട്ട് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ രണ്ട് എ ഉണ്ട് അല്ലെ അതാണ് ഈ രണ്ട് എ എഴുതിയത് പ്ലസ് വൺ മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇനി വേറെ നോക്കാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് വാചകങ്ങൾ തരും അതിനെ നമുക്ക് ഈ ബീജഗണിതത്തിലേക്ക് എഴുതേണ്ടി വരും ഇപ്പം സീറോ ഈസ് ആഡഡ് ടു ആഡഡ് ടു എനി നമ്പർ ആഡഡ് ടു എനി നമ്പർ വി ഗെറ്റ് ദ സെയിം നമ്പർ അല്ലെ അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സീറോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു നമ്പറിനോട് ആഡ് ചെയ്തു വിചാരിച്ചോളൂ എങ്ങനെ പറയാം ഒരു നമ്പർ ത്രീ അതിനോട് നമ്മൾ സീറോ ആഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് എത്ര എത്ര കിട്ടുക ആ നമ്പർ ആദ്യത്തെ നമ്പർ തന്നെയല്ലേ കിട്ടുക ഏ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഫോറിനോട് നമ്മൾ സീറോ ആഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ആ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സീറോ ഈസ് ആഡ് ടു എനി നമ്പർ ഗിവ്സ് ദ സെയിം നമ്പർ ഇത് പറയുന്നതിന് പകരം ഞാൻ അതിനെ പോളിനോമേൽസ് ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ബീജഗണിതം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ എനി ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയത് സീറോ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ആണ് വാരി ചെയ്യുന്ന മാറുന്നത് ഇനി ഞാൻ അഞ്ച് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ അഞ്ച് അഞ്ച് വരും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു വിചാരിക്കും ഏത് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സിനെ നമ്മൾ സീറോ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത ഉത്തരം എന്താ വരിക എക്സ് തന്നെയാ വരിക ഇതിനെ പൊതുവാക്കിയതാണ് നമ്മൾ കണ്ടോ ഏതൊരു സംഖ്യനോടും സംഖ്യനോടും പൂജ്യം കൂട്ടിയാൽ ആ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടും എന്നിങ്ങനെ പരത്തി പറയുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ ആവാം ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തുമാവാം മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇനി വേറെ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പൊ ഒന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് അത് തന്നെയല്ലേ രണ്ട് എ പ്ലസ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ച് ചെയ്താലും എന്താണ് സെയിം അല്ലേ കിട്ടുക ഉത്തരം ഉം അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് പറയാ നമ്മൾ ടു ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ദേ ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ഇൻ എനി ഓർഡർ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയും കൂട്ടിയാൽ മതി ഒന്നും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുക എങ്ങനെ കൂട്ടിയാലും ആ ഓർഡർ എങ്ങനെയായാലും ഇപ്പൊ പത്തും അഞ്ചും കൂട്ടുന്നതും അഞ്ചും പത്തും കൂട്ടുന്നതും ഒക്കെ തുല്യമാണ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റർ കൊടുത്തു എക്സ് വേറെ ഒരു സംഖ്യക്ക് പകരം ഏത് സംഖ്യയാവാ സംഖ്യക്ക് പകരം നമ്മൾ വൈന്ന് കൊടുത്തു ഇത് അടുത്ത സംഖ്യ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒന്നും രണ്ടും വന്നോണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ വേറെ പറയാം ഇപ്പോ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഖ്യ വേറെ ഒരു സംഖ്യ എട്ട് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി വിചാരിച്ചു രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ എട്ടും ആറും കൂട്ടാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൂട്ടാം ഉത്തരം എന്ത് തന്നെയാ പതിനാല് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ എടുത്തു അതിനോട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ എടുത്തു അതിന് ഏത് ഓർഡറിൽ കൂട്ടിയാലും സെയിം ഉത്തരവ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ വൈ പ്ലസ് എക്സ് എഴുതുക എങ്ങനെയായാലും സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് നോക്കുക ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ബൈ